ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మొక్క గురించి చెప్తే మీకు వెంటనే వేరప్పను గుర్తుకొస్తాడు అవును మీరు విన్నది కరెక్టే కిల్లర్ వేరప్పనికి ఇష్టమైన మొక్క ఈ మొక్క పేరు చెప్పగానే మీకు వేరప్పను గుర్తుకొస్తాడు ఎందుకంటే ఈ మొక్కే ఎర్ర చందనం ఎర్ర చందనం లేదా రక్త చందనం అని కూడా అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో అయితే రెడ్ శాండిల్ వుడ్ అంటారు అదే బొటానికల్ నేమ్ వచ్చేసి పెట్రోకార్పాస్ శాంటలీనియస్ అని కూడా అంటారు ఇదిగో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ మొక్కే ఎర్ర చందనం లేదా రెడ్ శాండిల్ లేదా పెట్రోకార్పాస్ శాంటలీనియస్ అని కూడా అంటారు అయితే ఈరోజు ఈ మొక్క యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇక ఈ మొక్క గొప్పతనానికి వస్తే ఈ మొక్క భారతదేశంలో కానీ లేదా మన రాష్ట్రంలో కానీ అన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం పెరగదు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని జిల్లాల్లోనే ఈ మొక్క పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట అలాగే శేషాచల అడవులు ఈ మొక్కకు బాగా ప్రసిద్ధి అయితే మీకు ముందే చెప్పినట్లు ఎర్ర చందనం లేదా గంధం చెట్లు అని వినగానే మనకి వేరప్పన గుర్తుకొస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన కొన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించింది ఈ ఎర్ర చందనం లేదా గంధపు చెట్లను స్మగ్లింగ్ చేసే అని మూడు రాష్ట్రాల గవర్నమెంట్లు చెప్తూ ఉంటాయి మొదటగా మనం ఎర్ర చందనం గురించి చెప్పుకుందాం తర్వాత ఇంకొక వీడియోలో గంధం మొక్కల గురించి చెప్పుకుందాం అవును ఎర్ర చందనం ఇది అత్యంత విలువైన కలప అనటంలో ఎటువంటి సందేహము లేదనమాట ఈ దీన్ని ఎగుమతి చేయటాన్ని అంటే ఎర్ర చందనాన్ని ఎగుమతి చేయటాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిషేధించింది అందుకే దీన్ని స్మగ్లర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే అక్రమంగా ఈ ఎర్ర చందనం మొక్కలు నరికి శేషాచలం అడవుల నుంచి మిగతా అడవుల నుంచి ఈ మొక్కలు నరికి స్మగ్లింగ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట అసలు ఈ ఎర్ర చందనం ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఎర్ర చందనం చెట్టుతో చేసే సంగీత వాయిద్యాలను జపాన్లో ప్రతి ఇంటిలో ఉంచుకుంటారనమాట అసలు ఈ కలపను ఎవరెవరు దిగుమతి చేసుకుంటారు అంటే అంటే ఈ కలపను జపాన్ చైనా దేశాలు ఎక్కువగా మన దేశం నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట వీరు ఎర్ర చందనాన్ని బొమ్మలుగా తయారు చేసుకుంటారు సంగీత పరికరాలుగా తయారు చేసుకుంటారు వాస్తుకు సంబంధించిన పరికరాలుగా తయారు చేసుకుంటారు మరియు కాస్మెటిక్స్లో ఉపయోగిస్తారు మరియు ఇంకొక ముఖ్యమైన నమ్మకం ఏమిటంటే అందరికీ ఎర్ర చందనంతో చేసిన వస్తువులు లేదా బొమ్మలు లేదా ఏదైనా పరికరాలు తమ ఇంటిలో ఉంటే అంతా కలిసి వస్తుందని చాలామంది నమ్మకం అనమాట ఇప్పటి వరకు మీకు చెప్పింది సంగీత పరికరాలు వాయిద్యాలు తయారు చేస్తారు లేదా ఫర్నిచర్ తయారు చేస్తారని చెప్పాను అంతేకాకుండా సుగంధ ద్రవ్యాలు తయారు చేయడంలో కూడా ఎర్ర చందనం బాగా ఉపయోగపడుతుంది కొన్ని రకాల మందులు తయారు చేయడంలో కూడా ఈ ఎర్ర చందనం బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే వయాగ్ర తయారు చేయడంలో కూడా ఎర్ర చందనం ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎర్ర చందనం చెక్కతోటి నకిలీ రుద్రాక్షలు కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఇక ఈ ఎర్ర చందనం నుంచి మంచి పెర్ఫ్యూమ్స్ కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఇక ఈ చెక్క పొడిని కలర్ ఏజెంట్గా కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఈ ఎర్ర చందనం యొక్క చెక్క పొడి ఉంటుంది ఇది కూడా ఎర్రగా ఉంటుంది దీన్ని కలర్ ఏజెంట్గా కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు మీకు గట్టిగా చెప్పాలంటే ఇది కోట్ల విలువ చేసే కలప అని చెప్పటంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు నేను ఇంతకుముందు వీడియోల్లో ఒక మొక్క గురించి దాని ఆయుర్వేద లక్షణాలు లేదా దాని వైద్యానికి పనికొచ్చే విధానం గురించి చెప్పినప్పుడు దీని ఆకులు వాడండి లేదా కాండం వాడండి వేర్లు వాడండి అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ మొక్కకు అలా చెప్పడం జరగట్లేదు కారణం ఏమిటంటే ఈ మొక్క అన్ని ప్రాంతాల్లో పెరగదు ప్లస్ ఈ మొక్కను తవ్వటము లేదా నరకటము అడవుల నుంచి సేకరించటం అన్నది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ నిషేధించింది కాబట్టి ఇది చట్టరీత్యా నేరం అవుతుంది అందుకని ఈ మొక్క గురించి పీకు రండి లేదా వేర్లు వాడండి లేదా ఎక్కడన్నా దొరికితే నరకండి అని చెప్పడం లేదనమాట అందరికీ ఉపయోగపడే ఉపయోగాలు లేదా దీని యొక్క గొప్పతనం గురించి మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక ఇప్పుడు మనం అసలు విషయానికి వచ్చేద్దాం అసలు దీనివల్ల మన ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అన్న విషయం గురించి తెలుసుకుందాం ఇది ఒక గొప్ప ఆయుర్వేద మూలికగా చెప్పవచ్చు అనమాట ఈ ఎర్ర చందనాన్ని గొప్ప ఆయుర్వేద మూలికగా చెప్పవచ్చు ఇది ఎవరి శరీరానికైనా పనిచేస్తుంది అనమాట అసలు దీన్ని దేనికి వాడతారంటే ముఖ్యంగా మనకు అర్థమయ్యే పరిభాషలో చెప్పాలంటే ఇది శరీరం మీద మచ్చలు పోవటానికి పిగ్మెంటేషన్ని తొలగిస్తుంది మన ముఖం మీద ఉన్న మొటాలను కూడా తగ్గిస్తుంది చర్మాన్ని తాజాగా ఉంచుతుంది అనమాట మరి ఇది ఎలా వాడాలి అంటే ఈ ఎర్ర చందనం పొడిలో కొంచెం రోజు వాటర్ కలుపుకొని ముఖానికి ఫేస్ మాస్క్ లాగా అప్లై చేసుకుంటే చాలు ఆరిపోగానే కొంచెం గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో కడుక్కుంటే సరిపోతుంది ముఖం చక్కగా ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది లేదా ఈ ఎర్ర చందనాన్ని మొక్కని పెరుగులోనూ లేదా దోసకాయలోను కలిపి కూడా చాలామంది వాడుతూ ఉంటారు రైటు ఇంకా మరి ఇంకా దేనికి పనిచేస్తుందని మీకు సందేహం రావచ్చు జీర్ణ వ్యవస్థ సమస్యలకు సంబంధించిన మందులు తయారీలో కూడా ఎర్ర చందనాన్ని వాడుతున్నారు దగ్గు మందులు తయారు చేయటంలో కూడా ఈ ఎర్ర చందనాన్ని వాడుతున్నారు అన్నిటికంటే 
ముఖ్యమైనది రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే మందులు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా ఎర్రచందనాన్ని వాడుతున్నారు ఎర్రచందనాన్ని మధ్య పానీయాల్లో రుచి కోసం లేదా ఫ్లేవర్ కోసం వాడుతూ ఉంటారు నీరసాన్ని తగ్గించే మందుల్లో ఎర్రచందనాన్ని వాడుతూ ఉంటారు యాంటీ పైరటిక్గా పనిచేస్తుంది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది యాంటీ ఎలిమెటిక్ టానిక్ల్లో వాడుతున్నారు హెమరేజెస్లో పనిచేస్తుంది డైటరీలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇంత గొప్ప ఔషధ గుణాలు ఉన్న ఈ ఎర్రచందనం గురించి మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్రథమ చికిత్స లేక ప్రాథమిక చికిత్స లేదా గృహ చికిత్స అన్న విషయం మాత్రమే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఏదైనా జబ్బులతో బాధపడుతూ ఉంటే మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని సంప్రదించి వారి చెప్పిన మేరకే మందులు వాడవలను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే చాలామంది ఎర్రచందనం చెట్లు గురించి వినే ఉంటారు అవి ఎలాగుంటాయో వారికి తెలియదు ఎప్పుడూ చూసి కూడా ఉండరు అందుకోసమనే ఈ ఎర్రచందనం మొక్కలని మీకోసం చూపించడం జరుగుతుంది దీని యొక్క గొప్ప గుణాలను తెలియజేయటం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరియు పక్కనున్న బెల్ బటన్ను కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది టెన్ మీ ట్రూ ఛానల్ ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరియు మా టెన్ మీ ట్రూ ఛానల్తో సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ విత్ టెన్ మీ ట్రూ